হ্যালো কেমন আছো সবাই এই ধারাবাহিক প্রেজেন্টেশনে আমরা ত্রিভুজ কোন এবং সমান্তরাল লাইন সম্পর্কে শিখব সম্ভবত এটি বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য দরকারি তথ্যগুলোর সবচেয়ে ভালো সমাহার সকল নিয়মকানুন শেখার পর আমরা একটি খেলা খেলব যার নাম আমি দিয়েছি অ্যাঙ্গেল গেম এটা তোমার পরীক্ষার জন্য বেশ সহায়ক হবে তাহলে চলো একেবারে মৌলিক কিছু বিষয় দিয়ে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জানব যে কোন কাকে বলে তাহলে চলো দেখা যাক এখানে আমরা দুটো সরল রেখার কথা চিন্তা করি আমি একটু মোটা করে সরল রেখা দুটোকে আঁকব যদি দুইটি সরল রেখা থাকে এবং তারা কোনো একটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে তবে কোন হচ্ছে ওই সরল রেখা দুটোর ছেদকৃত অংশের প্রশস্ততার পরিমাপ চিত্রে এটা একটি কোন তাহলে কোন হচ্ছে সরল রেখা দুইটি কতটুক দূরত্ব অবস্থিত তার পরিমাপ কোনকে ডিগ্রি অথবা রেডিয়ান এককে পরিমাপ করা যায় আমরা এখানে জেমিতি ক্লাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক হিসেবে ডিগ্রি ব্যবহার করব ত্রিকোণমিতি শেখার সময় আমরা রেডিয়ান সম্পর্কে জানব যদিও আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই এরই মাঝে এদের সাথে পরিচিত এখানে দুটো সরল রেখা যদি একটি আরেকটির উপর থাকে তবে তাদের মাঝে শূন্য ডিগ্রি কোণ তৈরি হবে রেখা দুটো এরকম পর্দায় আঁকা অবস্থায় থাকলে আপাতভাবে চোখে দেখে মনে হচ্ছে তাদের মাঝে কোন হবে ৪৫ ডিগ্রি আমি যদি সরল রেখা দুটোকে একে অন্যের থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিই তাহলে তারা নব্বই ডিগ্রি কোণ তৈরি করবে নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকা দুটো সরল রেখাকে একে অপরের উপর লম্ব বলা হয় লম্ব বলার কারণ হচ্ছে পরস্পরের উপর লম্ব রেখাগুলোর একটি খারাপভাবে উপরের দিকে যায় এবং আরেকটি যায় অনুভূমি বরাবর আসলে এখানে বোঝানোর জন্য সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ সংজ্ঞা অনুযায়ী পরস্পর লম্ব রেখাদ্বয়ের মধ্যকার কোন নব্বই ডিগ্রি হয় বর্গক্ষেত্র চতুর্ভুজ প্রভৃতিতে আমরা আগেও নব্বই ডিগ্রি কোণ দেখেছি যদি আমি এরকম একটি চতুর্ভুজ আঁকি দেখা যাবে চতুর্ভুজ আসলে পরস্পর লম্বভাবে থাকা কতগুলো রেখা দ্বারা আবদ্ধ একটি ক্ষেত্র এখানে কোণের মান নব্বই ডিগ্রি একটি ছোট বক্স আকৃতির প্রতীক দিয়ে নব্বই ডিগ্রি কোণ নির্দেশ করা যেতে পারে এভাবে কোন চিহ্নিত করা আর ছোট বক্স একে নব্বই ডিগ্রি কোণ নির্দেশ করা একই কথা নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় কোনো আঁকা যেতে পারে ধরা যাক আমি এরকম দুটি সরল রেখা নিলাম তাহলে তাদের মাঝে যে কোন তৈরি হবে তার মান হবে আনুমানিক একশো ডিগ্রি কোণের সঠিক মান নির্ণয় করার জন্য চাঁদা ব্যবহার করা হয় তোমাদের শিক্ষকগণ হয়তো তোমাদেরকে চাঁদার ব্যবহার শেখাবেন এখন আমি যদি সরল রেখা দুটোকে এমন ভাবে আরো সরিয়ে নি যেন মনে হয় তারা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি নতুন সরল রেখা তৈরি করছে তবে তারা একশো আশি ডিগ্রি কোণ তৈরি করে সুতরাং একশো আশি ডিগ্রি কোণ আসলে দেখতে একটি সরল রেখার মতো আগে চিত্রের এই কোণের মান আনুমানিক একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একইভাবে বেগুনি কালিতে আঁকা অপর কোণটির মানও পরিমাপ করা সম্ভব এখানে কোন দুটো মিলে একটি বৃত্ত তৈরি করেছে বৃত্ত তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ গঠন করে প্রথম কোণটির মান একশো ডিগ্রি হলে বেগুনি রঙে আঁকা কোণটির মান হবে তিনশো ডিগ্রি বিয়োগ একশো ডিগ্রি অর্থাৎ কোণটির মান হবে দুইশো ডিগ্রি একইভাবে আমরা অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে পারি এখান থেকে জানার বিষয় হল বৃত্ত ক্ষেত্র তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ ধারণ করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা যদি আগের উদাহরণের মতো কোনো বৃত্তের অর্ধেক পথ অতিক্রম করি তবে তা একশো আশি ডিগ্রি কোণ তৈরি করে একইভাবে বৃত্তের এক চতুর্থাংশ নব্বই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে আশা করা যায় কোন সম্পর্কে তোমাদের প্রাথমিক ধারণা পেয়েছ এবার আমরা কোণের খুব দরকারি কিছু নিয়ম জানার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক সর্বপ্রথমে আমি এই জায়গাটি মুছে নিলাম আচ্ছা তাহলে চলো প্রথমে আমি যদি এরকম দুটো সরল রেখা আঁকি এই হলো একটি সরল রেখা এবং আরেকটি সরল রেখা যদি আমি এভাবে আঁকি তাহলে 
ধরা যাক রেখা দুটো নিজেদের মধ্যে আনুমানিক তিরিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে আমরা আগে জেনেছি একটি পূর্ণবৃত্ত তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এই চিত্র থেকে আমরা বলতে পারি ম্যাজেন্ডা রঙে আঁকা এই কোণের মান তিনশো তিরিশ ডিগ্রি কারণ ছোট কোণটিও ম্যাজেন্ডা রঙে আঁকা অপর কোণটি মিলে সম্পূর্ণ তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ তৈরি করেছে তাহলে ম্যাজেন্ডা রঙের কোণের মান হবে তিনশো ষাট বিয়োগ ত্রিশ অর্থাৎ তিনশো ডিগ্রি তাহলে মনে রাখবে প্রথমত একটি বৃত্ত ক্ষেত্র তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এখানে আমার সাতশো বিশ নামের একটি পুরনো খেলার কথা মনে পড়ছে তোমরা অনেকেই হয়তো এই খেলা আগে খেলো নি এটি আসলে একটি স্কেট বোর্ডিং ভিডিও গেম যেখানে স্কেট বোর্ড নিয়ে একটি বৃত্তাকার পথ দুবার ঘুরে আসতে হয় অর্থাৎ সাতশো বিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি হয় যেখান থেকে এই খেলার নাম হয়ে রাখা হয়েছে সাতশো বিশ সুতরাং আমরা শিখলাম একটি বৃত্তের চারপাশে সম্পূর্ণ দুবার ঘুরে আসলে সাতশো বিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি হয় একইভাবে বৃত্তের চারপাশে ঘুরে আসলে তিনশো ষাট ডিগ্রি এবং অর্ধেক পথ ঘুরে আসার জন্য একশো আশি ডিগ্রি তৈরি হয় আবার আমরা জানি যদি আমরা বৃত্তের অর্ধেক পথ পরিভ্রমণ করি আমরা একশো আশি ডিগ্রি পাই কিন্তু চিত্রের মতো যদি দুটো কোণ একত্রে একশো আশি ডিগ্রি গঠন করে ধরা যাক কোন দুটোর নাম যথাক্রমে এক্স এবং ওয়াই এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কি আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি কোন দুটো একত্রে একটি অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে যার মান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখানে কোন এক্স এবং কোন ওয়াই কি দিচ্ছে এক্স যোগ ওয়াই সমান একশো আশি ডিগ্রি এক্স যোগ ওয়াই সমান একশো আশি ডিগ্রি অথবা আমরা লিখতে পারি ওয়াই সমান একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ এক্স অথবা আমরা লিখতে পারি এক্স সমান একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ ওয়াই দেখা যাচ্ছে এক্স এবং ওয়াই কে যোগ করলে আমরা একশো আশি ডিগ্রি পাই এবং আমরা এই কোন দুইটিকে যোগ করলে তারা অর্ধবৃত্ত অতিক্রম করে তাই আমরা আসলে এক্স এবং ওয়াই কে বলতে পারি সাপ্লিমেন্টারি বা পরস্পরের সম্পূরক কোণ ভালো হয় তুমি যদি এটা মনে রাখতে পারো এবং আমরা এই কোন দুইটিকে যোগ করলে তারা অর্ধবৃত্ত পথ অতিক্রম করে তাই আমরা আসলে এক্স এবং ওয়াই কে বলতে পারি সাপ্লিমেন্টারি বা পরস্পরের সম্পূরক কোণ ভালো হয় যদি তুমি এটা মনে রাখতে পারো তাহলে এখন আমরা যদি দুটো পরস্পর লম্ব সরল রেখা অঙ্কন করি যাদের মধ্যকার কোণের মান হল নব্বই ডিগ্রি আরও ধরা যাক এই নব্বই ডিগ্রির ভেতরে দুটো ছোট কোণ রয়েছে কোণগুলোর নাম যথাক্রমে এক্স এবং ওয়াই তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স যোগ এক্স যোগ ওয়াই সমান নব্বই ডিগ্রি এক্স এবং ওয়াই কোন দুটোকে তাহলে আমরা কমপ্লিমেন্টারি বা পরস্পরের পুরক কোণ বলতে পারি সম্পূরক ও পুরক কোণকে গুলিয়ে ফেলো না এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হল সম্পূরক কোণগুলো একশো আশি ডিগ্রি কোণ তৈরি করে অন্যদিকে পুরক কোণগুলো তৈরি করে নব্বই ডিগ্রি কোণ আমার মনে হয় কোন সম্পর্কে তোমরা কিছু ধারণা পেয়ে গেছো এখনকার মতো আমার সময় শেষ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে